Fiz é. o inverso, cara. E aí eu desanimei, cara. Eu disse, mas isso aqui não, não é pra mim. Ganhei bastante, mas perdi tudo assim, eu não instalar de dedos, né? E você demorou quanto tempo pra você construir esses 14 mil? Uns 30 dias? Ou não? Não, foi mais. Foi em torno de uns seis meses. Nossa, é. velho. E perdeu tudo em uma tarde. Perdi tudo em uma tarde. Caraca, uma velho. E, e aí, o que, que você sentiu? Qual que foi a sensação? Você foi desistir? Foi o quê? Cara, desisti. Fechei minha, minha banca, minha, minha, minha conta lá, né? E disse, não quero mais isso, cara. Não quero mais porque me abalou muito emocionalmente, né? Uh, financeiramente, até por, por ter uma empresa e tudo mais, eu até poderia fazer um aporte e começar tudo de novo. Mas foi uma paulada muito Sim. grande, entendeu? E, e aí eu decidi estudar pôquer. Isso, cara, eu vou pro pôquer, né? Eu, Acho que tem coisa aqui também, é, é parecido, né? É, tem muita gente que traz ensinamentos do pôquer para o treino esportivo e vice-versa, né? E aí é, fui para o pôquer, comecei a estudar, fiz o curso do Acari, gostei bastante. E, mas aí o futebol né, tá entrenhado né, na gente, né? É, o futebol também, falando um pouco lá da infância, cara, não, não lembro... De, de caminhar sem ter uma bola no pé, né? A vida toda, futebol teve junto, uh, sou gremista, então meus Ixi, tios então todos... não né? entende de futebol, né? <risos> Brincadeira. <risos> meus tios todos são, são gremistas. Uh, lembro da gente sentado na calçada, estourando foguete na, né, nos títulos. Uh, e até nas desgraças, a gente estourava foguete igual, né? Aquele torcedor <risos> bem fanático. Uh, então, cara, eu, eu, eu tinha que unir o futebol, que é algo que eu amo, sou apaixonado com um negócio, né, então eu decidi realmente voltar, mas aí cara, fiz um reset na mente assim, ó, vamos de novo, mas vamos certinho entendeu, então, e aí a coisa começou a andar de fato